Acts 20.35 The Lord Jesus himself said, It is more blessed to give than to receive. Blessings pa more. Father, we thank you that you bless us. And now we ask you to unlock this door that makes us understand more deeply the dynamics of your love, the dynamics of receiving and giving. Turuan niyo po kami. Bigyan niyo ng mga bagot makulay na kahulugan ng dati na naming alam at palawakin niyo aming pangunawa. Lead us unto being blessed by you and to unto being a blessing to many people. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus. Lagi na lang yung mga teaching sa giving. Paulit-ulit. Kumisan parang nakakapagod na giving na naman. But it's very important to understand giving in many, many angles, especially from the angle of the Lord's love. Because the way to receive blessings or more blessings is to give. People should be taught giving so that they will be blessed. Not only so that they will be blessings to others. The giver is blessed because the giver obeys God. God's command, especially. Deuteronomy 15.10, Pahiramin niyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain tayo ng Panginoon kung tayo magpapahiram ng maluwag sa ating kalooban. Specific giving into expanded receiving. Sila sabi dito, pag nagpahiram kayo sa kanila ng maluwag sa inyong kalooban, maraming paraan ng blessing na darating sa inyo. So isang pagibigay pero ang daming paraan ng pagbalik ng blessing. Ang Panginoon, pag nagtuturo siya ng giving, hindi para hot-hota ng mga tao because God doesn't need anything. Pero para turuan ng mga tao kung paano bubuksan ang marami nilang mga pinto para pumasok ang maraming grasya ng Diyos. Because God, in His infinite mystery, has so decided that receiving should be through giving. Kaya kailangan maintindihan. 2 Corinthians 9.7 Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. At ang pagbibigay ay hindi lang sa relihiyon Hindi lang sa isang specific church. Ang pagbibigay sa kapwa, lalong-lalo sa nangangailangan, sa mahina, sa mga disadvantage, kasama yon sa mahal ng Diyos na pagbibigay. Hindi kailangang relihiyoso ang konteksto ng giving. 2 Corinthians 8.7 Masagana kayo sa lahat ng bagay. Sa pananampalataya, masagana kayo. Sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, Good. Kumpletohin nyo. Sikapin ninyo maging masagana rin sa pagkakawang-gawang ito. Napakaganda nung pahayag dito dahil ang kausap, mga church people. Betad-tad kayo ng relihiyon, ng doktrina, ng mga teaching. Pero kumusta naman ang inyong pagkakawang-gawa? Kasi baliwala ang lahat ng ito kung hindi uuwi sa pagiging mabait at mabuti. Lahat ng pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat ang ending, naging mabait ka, naging mabuti ka. At naging sensitive ka sa pangangailangan ng mga kapuspalad. That religion that is really overwhelmingly impressive to God is to visit orphans and widows in their distress. To help the sick and the needy. Hindi yung napaka-eloquent mo sa mga doktrina tapos kulang ka sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo sa mga nangangailangan. Giving obeys natural law. It's not only religious law. Although laging yun ang na-emphasize. Romans 1.19 For since the creation of the world, God's invisible qualities, namely His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made. Nililinaw, kung gusto nyo talagang makilala ang Diyos, maunawa ang Diyos, tingnan nyo ang nature. Bago pa nagkaroon ng mga developed religious laws and doctrines, set na ang natural law. Yan ang mas nauna. At kung nagdududa ka kang isang doktrina ay galing sa Diyos, dahil kumisan may mga doktrina na nagkokontra-kontra among themselves, huwag kang magduda pag natural law kasi Diyos ang lumika ng buong kalikasan. And nature teaches giving. Hindi ka lang inventuhin niya ng mga reliyon. All biological cycles work by giving and by returning. When we observe all the laws of life, the cycles of water, of oxygen, of nitrogen, of carbon, everything, laging giving and receiving. Ecclesiastes 1.7 
All streams flow into the sea, giving to the sea. Yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. Wonderfully, Ecclesiastes 1, 7 is talking about the water cycle. At sinasabi, alam nyo kung bakit lamang nagkakaroon ng patuloy ng tubig sa bukal sa mga bundok? Kasi pinapawala ng bukal yung tubig, dumadaloy sa mga batis, upper reaches, middle reaches, lower reaches of the rivers, and then into the ocean. At ano nangyayari? Evaporation. At pag maraming maraming nang nag-evaporate, condensation, and then uulan, mababasa uli ang mga bundok, kukuhanin ang mga ugat ng, hayo, ng kahoy ang mga tubig, ilalagay sa ilalim ng lupa, lalabas uli sa mga bukal. Kung yung bukal naging madamot, sabi niya, bakit ko papawalan itong tubig ko? Eh, tubig ko to walang uulan. So it is in giving that the spring receives a replenishment of its fresh water supply. Ganon din ang buhay. Kumisan parang ayaw mong magpawala, ayaw mong magbigay, dalugi ka, paano ako? Pero kung hindi ka talaga magbibigay, walang babalik sa'yo. That is the basic rule of nature. Psalm 104, 14, He makes grass grow for the cattle and plants for people to cultivate, bringing forth food from the earth. So, lahat sa food cycle, sa circle of life, everybody eats and everybody gets eaten. Something will lead you. Make sure it is what you love that eats you. Something will eat your energy. Something will eat all your powers. Make sure it is something that is really meaningful to you. Someone will feed on you. Let it be the one you love. Gahil talagang yan ang circle of life. Second Corinthians twenty fourteen. At the present time, your plenty will supply what they need. So that in turn, their plenty will supply what you need. Yang kasaganaan mo, yan ngayon ang magpapakain sa mga nagdarahop at nangangailangan. At darating ang panahon, yun sila naman ang magiging masagana. Ang pagdarahop mo naman ay sila ang magbibigay. This is the circle of life. You inhale so that you can exhale. And unless you exhale, you will never be able to inhale. Kaya dapat nire-release mo ang lahat ng mga magagandang bagay para bumalik din. Galatians 6 to carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. And the law of Christ is this. You carry the burden of the weak person and then when you are the one who is weak, other persons will carry your load. Ang just na mag assign nun. Hindi naman lagi yung binibigyan mo ang nagbibigay din sa iyo eh. But nature will see to it that there's balance. Nature is the best accountant. Debit, credit, zero balance yan. Walang debit, credit, kupit. Laging merong balancing. By reciprocating, we ensure that other people and we ourselves receive help. Ang di pagtanaw sa utang na loob ay isang abnormality, isang anomaly, Isang hakbang tungo sa kabiguan kasi pang hindi ka marunong magbigay sa nagbigay sa iyo, mapuputol ang flow of blessings. Luke 17, 17 to 18, Jesus asked, Were not all ten cleansed? Where are the other nine? Nagpagaling siya ng sampung ketongin, isa lang bumalik para magpasalamat. Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Sampung may ketong, pinagaling ng Panginoon, nagtakbuhan na yung siyang pauwi sa kanilang business, isa lang bumalik. Thank you, Lord. Sabi niya, wala bang bumalik? Isa lang. Para magpuri sa Diyos. Meron dito isang element ha, ng giving. Praise to God. Bakit kailangan ng Diyos na laging pinupuri siya? Ganun ba siya ka-egoistic? Egotistical ba ang kanya mga pamamaraan? Ma-pride ba ang Diyos? Kailangan lang ang purihin? No. God doesn't need to be praised. We need to praise God. Because God is ordained in creation that praising the Creator calls blessings upon the one doing the praising. That is the rule. Maintindihan man natin at hindi, kaya ang mga tao, ay bakit ang isi naman po ng praise and worship natin ngayon, bitin? Sister, three hours na, bitin pa. 
Meron kasi talaga kailangan mag-praise sila na mag-praise ang mag-praise. At bakit nila gusto yun? Dahil may nangyayari sa kanila pag nagpe-praise sila, mahirap paliwanag. Pag ang tao nagpe-praise sa Diyos, nagbibigay. Ito, bigay ha. Hindi lang naman tayo siya offerings ang binibigay sa Diyos. Nagpe-praise ka, ikaw nakikinabang. Hindi natin alam how it works. Maybe someday people will know how the mechanics. But when we praise, we get blessed. Psychologically, mentally, emotionally, and even physically. There are people who are known to get well from their illnesses by praising. Mayroong ganun. Kaya sabi niya, bakit yung siya hindi nagpasalamat? Hindi dahil ang gagalit ang Diyos hindi siya pinuri, kundi sayang! Hindi makukompleto ang blessing sa kanila. Dito lang sa isa bumalik, mabubuo yung cycle and circle of blessing. Kasi tumanggap, dapat magbigay. Eh hindi sila nagbigay, wala nang tatanggapin. Baka mabawi pa yung naipahiram sa kanilang kalusugan. Matthew 18, 32-34 Then the master called the servant in. You wicked servant, I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. We all know the story. Ang laki ng utang nitong servant one, pinatawad ng master, tapos si servant one sinigil yung servant two na may konting utang sa kanya. So, yung pambihira ka, laki-laki na binigay ko sa'yo, tapos hindi mo pinatawad yung mayroong utang sa'yo. May utang ka na uli, at dahil hindi ka makabayad, ikukulong ka. This is a story that is meant to be understood at the lowest level of comprehension. Pero may mataas siyang kaulugan na pagka hindi ka nagbigay at ikaw binigyan, nature will work. God does not have to get down from heaven to decide what to do with you and for you. It will work naturally because after the sixth day, God finishes work. Resting na ang Diyos. So all the laws of nature are already set. So, pag may binray ka, God doesn't have to make a personal decision to punish you. The system will punish you. The natural law will chase you. At gano'n ang mangyayari. Kaya sabi ng matatanda, dahil sa tagal na ng buhay nila, na-observe na nila, ang di lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroronan. Kailangan marunong kang lumingon. Marunong kang magsukli sa bawat ibinibigay sa iyo. 1 Corinthians 10.24 No one should seek their own good, but the good of others. Ito ang sikreto ng success. Seek the good of others. Itong very materialistic and mistaken, twisted, warped world ang itinuturo sa atin ngayon, selfishness. Kailangan ikaw manalo. Kailangan sa competition. Very competitive ka. Kailangan ikaw ang laging manalo. That's not what nature tells us. Because lack of altruism lack of goodness to others, selfishness, begets selfishness. Ang maramot ay pinagdaramutan. Ang nananalo, pinagpaplanuhang talunin. Hindi ka magiging winner for long. Kasi laging mayroong maghahangad na siya naman ang manalo. In the long run, this leads to extinction rather than survival. All the species survived and thrived throughout time since creation when they know how to cooperate with each other and with other species. Even plants help each other. It has been proven by studies that the roots of plants under the ground communicate with one another. At pagka meron isang tree na merong may sakit, the other tree sent nutrients through the root system. Nagtutulungan sila. That's how they survive. Kaya kahit sa mga biological relationships, iba yung mutualism, may commensalism, at pag may parasitism, somebody dies. May bulate ka sa tiyan mo, inubos niya ng inubos ang nutrient mo, binigyan ka ba ng sakit, pag namatay ka, eh, patay din siya. It is in cooperation that we will thrive. Kahit yung mga mundo ngayon, mga nations, all these countries, ang survival of the human race is in cooperation, not in competition. Kaya yung mga traders natin, may magandang policy. One town, one product. Biro mo naman sa Laguna kung lahat ng mga town dyan ay ang product ay buko pa eh. eh sino pang bibili nun? Lahat sila pare-pareho ng product. Kailangan may espasol naman dun. May sombrero dito, may bayong dun. Cooperation. Yung kulang ng isa, ikaw ang pupuno. Yung kulang mo, siya ang pupuno. And it is in cooperation that we thrive. 
Tigil-tigilan yung kalasinong alingan ng competition. Because when you compete, your competitor will like to kill you. And one of these days, they will succeed. Samantala kung cooperative ka, napapakinabangan ka nila, bubahayin ka nila. Or at least hindi ka nila papatayin. Ang Sodom, yung city of Sodom, winasak yan at pinasabog dahil sa kanilang selfishness and greed and unkindness. Ezekiel 16, 49-50, Ipinapaliwan kung bakit tinupok ang Sodom. Now, this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and the needy. They were haughty and did detestable things before me. Therefore, I did away with them as you have seen. The sin of Sodom was very inhospitable. They were very unkind to strangers. Psalm 107, 33 to 34, about Sodom. He turned rivers into a desert, flowing springs into thirsty ground, and fruitful land into a salt waste because of the wickedness of those who live there. And that was unkindness, as explained to us by Ezekiel. Hostility, violence to innocent, helpless foreigners. Acting selflessly ultimately leads to the propagation of the species. Yung marunong makibagay, makitungo, makisama, makipagmabutihan, sila ang magwawagi. The giver is blessed because the giver reflects God's image. Because the image of God is a giver, not a taker, not a one-way taker. God gives and God receives. What does God receive from us? Our worship, our devotion, our love. And if you like to say, our service. But God is all sufficient. God doesn't need our service. But God, because He is so loving, takes it upon Himself na Siya ang umaako na nagkakautang pag may ginagawa tayong mabuti sa kapwa. Kaya tuloy, nabibigyan Siya by giving to the needy, to others, to worthy causes. God participates in the circle of life of the giving and the receiving. He doesn't need to, but He chose to do so. To be involved with the lives of the people that He created. Hebrews 13, 16 At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. You. Pwede natin gawin yun araw-araw, gumagawa ka na mabuti sa kapwa. Kinalulugdan ng Diyos. Tinuturoan nyo ba ang mga anak nyo na anak, itong baon mo, masarap na sandwich? Bakit po dalawa, maghanap ka ng classmate mo na walang baon at bigyan mo? Tinuturoan ba natin sila nito? O anak, ipakita mo ang ganda ng sandwich mo. Ang kapal ng palaman. At kagatin mo habang nakatingin sila. Yung ba ang itinuturo natin sa mga bata? We should train them in the art and science of giving. Early on. Pwede, pwede naman. Pwede pagka bumibili ka ng school supply, dalawa yung magandang payong. Humanap ka ng classmate mo na walang payong. Can you imagine what kind of life you will give to your child kung tinuturoan siya maging giver? You're setting up the child to be loved by so many. To be helped by so many dahil helpful siya. Pero kung ituturo mo, dapat ikaw lagi number one, kailangan matalo mo yung classmate mo. Kailangan ikaw lagi winner. Everyone will hate the winner. Who loves the winner? Yung nanay lang niya. So nga sabi, don't be number one. Number two is okay, number three is okay. Less enemies. Dahil ang pinakamatayog na puno ang tinatamaan ng kidlat. Even nature tells you that. Don't always be the tallest. It doesn't always pay. So, the giver is blessed because the giver becomes God's channel of blessings. At sabi nga nung araw, nauso pa ang mga lutoan na may mga kala naman, kakauling dahil gumagamit ng firewood, sabi na matatanda, may humahawak ba ng palayok na hindi nauulingan? So, pagka ikaw gumagawa, nagsisilbi ka, nagagamit ka ng Panginoon, ikaw na muna ang magagamit, malalagyan ng uling na blessing. 2 Corinthians 9.11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay, upang mas marami ang inyong matutulungan. Kaya pala tayo pinapasagana ng Diyos 
para dumami ang kakaya natin kung magtumulong, hindi para solohin natin. Kaya pag ang dami mong blessing, sa mati ka, kahit anong arithmetic ang gawin ko, sobra-sobra, may pinapagawa sa'yo yung Diyos. May pinapatulungan siya sa'yo. Huwag mong solohin. Binibigyan ka ng chance to be a blessing. Eh, paano po ito? Kinita ko na ito, eh, sobra na ito. Dadami pa lalo yan pag ipinapamigay mo sa tama. Sa tama, sa tama. Yung malapit sa Panginoon. Una ka na na nabigyan, kaya ka nakakapagbigay. Pag sinasabing lugi naman ako, ako na lang lagi naglilibre, eh pa ako nakakapaglibre? Di ba dahil binigyan ka ng Diyos na sobra? So na, una ka nang na-bless. So bakit mo ipipigilin ang sarili mong maging blessing sa iba? Kung nananalig ka na ang Diyos ay gising at buhay at alam ang nangyayari, ipapalugi ka ba niya dahil mabait ka? Sasabihin ba niya, pasensya ka, mabait ka eh. No. Lalo ka niyang pagpapalain. At ang pagpapalain ay hindi laging monetary, hindi laging nabibilang na pera. Yung hindi ka lang nagkakasakit, dahil mo pang mayaman. Magkano ang head transplant? Aber? Biro mo hindi nabasag yung ulo mo kahapon, buo pa ngayon, hindi mo kailangan ng head transplant. Hindi mo pang mayaman. Yung inililigtas ka sa mga dilubyo, laking yaman na yun. Eh kung dinadagdagan ka pa, materially nabibilang mo pa, edi eh, lalo-lalo. The giver is blessed because actually, the giver receives. Luke 6.38, magbigay kayo at kayo ibibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapa upang ibibigay sa inyo. Sapagat ang panukat na ginagamit niyo sa iba, ay siya rin ginagamit ng panukat sa inyo. At bago tayo malito, ang pinag-uusapan dito ay pagbibigay ng patawad. It is forgiveness. That is the topic of this verse. It's not money, but forgiveness. But the specific meaning of forgiveness, as when you give, nabibigyan ka rin, can be expanded into a universal meaning that whatever you give away comes back to you. So pwede rin yun. Applied to financial wealth, sa pagbibigay mo ng time, ng talent, ng treasure to people, yun din ang ibabalik sa'yo. Ang kuripot magbigay, kuripot din natatanggapin. Pero ang generous magbigay, generous din ang tatanggapin. 2 Corinthians 9.6 ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Di ba? Natural lo yan. Agriculture. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Hindi lagi. Kung minsan yung ani mo hindi nagbunga, pero yung bating average mo, universally, this will apply. Look, 6-14, 12-14. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, Huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila. At sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. In other words, paid ka na. Subalit, kapag ikay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. In other words, yung hindi makakabayad. They cannot repay you. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka. Dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. God pays. Bongaciously. Sobra-sobra ang mapapala mo. Magre-regalo ka sa mayaman, mamahalin ang regalo mo. Bakit? Ang dami na nga niya eh. Tapos pag mahirap, kalendaryo. Eh, hindi na nga uso. May mga buwan yung kailan bilog ang buwan, kailan ang one-fourth ng buwan. O kaya magbibigay ka ng tuwalya, may nakalagay, good morning. Ang nipis. Tapos pag mayaman ka lang, imported. Bakit? Kasi gusto mo, mabigyan ka rin nun. May mapapala ka kasi, nag invest ka lang pala. Pagka mayayaman, ano na lang, thoughtful gifts, yung very thoughtful lang, pero hindi kailangan may economic value. Yung mga economic value, valuable, dun yung ibigay sa hindi maka-afford. Bakit? Kasi nakabantay ang Diyos sa tuusan. Alam niya ang pinagagawa natin. At kung gusto ka ng Diyos pagpalain, may makakapigil ba sa Kanya? At kung ayaw kang pagpalain, may makakapilit ba? But again, God does not have to decide personally, specifically for every case. Set na lahat yan. Nature takes its course. So magbigay sa hindi makababayad at makapagsusukle. The giver receives, and this is according to studies, huh? the giver's glow. They call it the giver's glow. 
what is the giver's glow? It is a rush of chemical reward systems in the brain when people give or help others. It gives feelings of tranquility and inner peace. Napag-aralan na nila ito, meron palang giver's glow. Tingnan yung katabi nyo. Kasi meron ding madamot's paleness. Nakikita pala sa kutis. Alam nyo yan mga kapatid, di ba? Yung ibang saya mo pag nagbigay ka. Mga saya na nakakapagpagaling ng sakit. Mga saya na nakakapagpalayas ng mga lungkot at mga inip sa buhay. Kaya ang laki ng benefit ng nagbig give. Helping others and being generous increases happiness. And from studies in health psychology, they say that receiving good has short-term happiness. But giving and doing good has long-term happiness. Na-measure na sa mga laboratory exams yan at mga tests. Pag ikaw'y tumatanggap, meron kang maiksing saglit na kaligayahan. Pero pag ikaw nagbibigay, matagal yung kaligayahan. So ask, meron ba akong giver's glow? Di ba kung minsan sasabihin ng kaibigan mo, Uy, may glow ka, in love ka, no? Pero meron ding glow yung nagbibigay. At impos- hindi imposible yung merong praiser's glow. Yung pag pinupuri mo ang Panginoon, merong worshiper's glow, at syempre, meron ding madamos. Darkness. Basta yan, inutos, may benefit. Tatandaan nyo to ha? Pag inutos ng Diyos, may sense. Hindi mo manaintindihan. Kasi sinabi niya, praise God, give to God, sundin mo, kasi alam ng Diyos kung ba't niya inuutos yun. And when you begin to obey it, you switch on and put on automatic a reward and blessing system that will never stop until you receive the blessing promised by God. Reverse it. Yung kasakiman, pagiging makasarili, ang pindutin mo, aandar din yun, it will never stop until you receive the punishment. Because God is just. And God knows. So there are clinical benefits of the giver's happiness. Studies have shown that givers generally have lower blood pressure, lower risk of dementia, less anxiety and depression, reduced cardiovascular problems. Kaya sabi ng mami mo, stress na stress ako, ang taas ng blood pressure ko, ang, ang galit na galit ang aking mga pakiramdam. Naku, so, mami, hindi ka na naman nagbibigay, ano? Sinolo mo na naman siguro blessing, tumataas ang blood pressure mo. Huwag niyo namang gawin niya sa lahat ng nagkakaroon ng high blood pressure. No? Isa lang yan sa mga dahilan. Pero magandang suriin ang sarili. Mahirap palungkotin ang taong palabigay. Kasi siyang may kontrol sa buhay niya. Ito yung gusto niya magbigay, pwede niyang gawin. Ang mahirap pasayahin yung taong gustong tumanggap. Kasi wala sa kontrol niya kung tatanggap siya or not. Can you imagine, if your happiness is in receiving, you place your happiness in the hands of givers who are not under your control. But if you place your happiness in giving, it is in your hands. You can be happy anytime. Kaya dapat marunong ang tao. Sundin ang mga utos ni Jesus. Naintindihan nung no, hindi. May saysay yun. May dahilan. Psalm 41, 1-3 Blessed are those who have regard for the weak. The Lord delivers them in times of trouble. Natural lo yan. Imagine the Lord delivers them in times of trouble. I was just reading the email of a friend ng apo niya ay tumatawid tapos yung anak niya, natatay nung apo na yun, nakikitang nasasagasaan yung anak niya, wala siyang magawa para siya nag-freeze. At yung anak naman, hindi nasagasaan bigla. And later on, sinasabi ng anak, ramdam na ramdam ko may humila sa akin kasi nawala siya talaga sa harm's way. Hindi ako nagtatakang marinig yun. Kasi sinabi, the Lord delivers them in times of trouble. It doesn't always happen. But it can happen the time you need it most. Sabi, blessed are those who have regard for the weak. The Lord delivers them in times of trouble. And many times, ni hindi natin alam na na-deliver tayo in times of trouble because we did not even know that there was trouble. And the Lord's mighty hand protects His people. Go on, verse 2, The Lord protects and preserves them, and they are counted among the blessed in the land. He does not give them over to the desires of their foes. Can you imagine? 
Alam ng Panginoon ang mga balak sa'yo ng mga kalaban mo, pero hindi niya pinapayagang matuloy. Mabait ka lang sa mga kapaspalad at mga kawawa. That is natural law. The Lord sustains them on their sickbed and restores them from all their bed of illnesses. Ang dami mga tao na magtataka ka, ang grabe-grabe ng sakit niya, pero bakit maganda yung aura? May itsura, inaayos. Meron pa akong kilala noon, mahirap sila. Kung anong ipayo ng doktor na dapat kainin, wala silang ibili, mamaya yung dadalaw, yun ang dala-dala. At daming himala na nangyayari araw-araw. Napapansin man natin, o hindi. The giver is made rich or richer. Proverbs 11.25, A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Mga kapatid, tuwing malakas ang inyong katawan, meron kakayanan, meron kayong finances, meron kayong energy, be helpful. Huwag niyong sayangin ang bawat araw na kaya niyo na maging helper, imbes the recipient of that help. Because when the time comes and you will be the one to need it, nature will work and direct all the energies of the universe towards you, to bless you. Sayang ang bawat araw na mayroon kang extra money na wala ka natulungan kahit konti. Sayang ang bawat araw na malakas ka na hindi ka dumalaw sa may sakit. Tapos ang magawa, boring, boring, wala ka magawa. May lakas ka, hindi ka dumalaw sa may sakit. Sayang talaga ang bawat araw na sina, hindi natin ginagamit para maging blessing ng iba. Proverbs 19:17. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Kung meron tayong mga household staff, galit na galit ka dahil bali ng bali, pinapasweldo mo na ang liit-liit, magtataka ka pa bumabali. Paano magkakasya? At kung meron kang ka empleyado, meron siyang asawa, meron siyang anak, maliliit, lahat yun galing sa binibigay mo doon sa empleyado mo. Hanggang toothpaste nila, hanggang asin nila, hanggang ribbon ng anak niya na mga kulot-kulot na ganun. Ibinibili nun, galing sa pasweldo mo yun eh. Kaya pag nilaki-lakihan mo ang pasweldo, nagbigay ka ng konting bonus, nagmumultiply yung blessing sa pamilya. Hindi naman yung nakabasag lang na baso. Salary deduction. Anak, hindi ka pag enroll ngayon. Bakit po? Nakabasag ako ng baso. Ulupong ang amo ko kasi anak. Can you imagine kung may bless ka? Meron ka mga pagkain sa bahay. Ang dami mong sobra. Ipauwi mo sa iyo mga staff para makakain din mga anak niya. Won't you be a blessing? You can. You can be. Just be conscious of it. Kahit kumakain ka sa restaurant, o order ka ng extra na masarap, ibibigay mo sa waiter na nag-serve, o iwi mo sa asawa mo. Ay, hindi po yan ang gusto niya eh. Akin na! Kasi mayroon ka naman binibigyan, suplado pa. Lagi niyong ibigay sa mag appreciate Mga kapatid, isa lang naman ang tinutumbo ko eh. Open your eyes. Life is full of opportunities to be a blessing to others. Just have the blessing mentality. Katulad niya, nabe-bless ako pag palakpak kayo na palakpak, di ba? So, kuwa. Mga kapatid, huwag magsasayang ng sandali. Sandali lang ang buhay. Earn all the points. Sayang ang chance. At first glance, giving seems like losing. Kasi giving eh. Pero meron isang kwento, among many nakamuka sa 1 Kings 17, 10-16. Taon na, na hindi umuulan. Taggutom, wala nang makain ng mga tao. Ang propetang si Elijah or Elias, nagpunta sa isang bayan, at inabutan niya pagpasok niya ng gate ng bayan, ang isang babaeng parang tingting, bulot, butot balat, na mumulot ng mga tuyong kahoy, panggatong. Nang papasok na siya sa pintuan, 1 Kings 17, 10-16, sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda, na mungulot ng panggatong. Mga may ano pong panggatong? Firewood anak. Firewood. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Para, excuse me, makikiinom ka, may famine. Walang ulan, walang tubig. Aalis na ang babae, kita niyo babae, papainumin nga niya, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, 
Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Wow! Di ba? Bibigyan ka na nga ng tubig, tapos tinapay. Sumagot ang babae. Saksi si Yahweh. Ang inyong buhay na, buhay na Diyos na wala kaming tinapay. Yan ang katotohanan. Wala silang tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Last meal. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo yung sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka para sa inyo. Wow, again! Sino to? Di ba, bigyan ko na nga ng tubig, tapos ipinagluluto ako. Siya pang mauuna. Sapagkat ganito ang sawi ni Yahweh Diyos, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. Faith, ha? At hindi na ubus ang pagkain ni Elias at ng magina sa loob ng maraming araw. Hindi nga na ubus ang harina sa lalagyan. Ito yung bubuksan niya para magluto. Meron na naman. At hindi na tuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Remember, genuine prophet kasi si Elijah. Kung false prophet ang natapat sa inyo, sorry. <laughs> Kaya kailangan discerning ka rin. Pero yes, because this woman blessed God's man, the prophet. Hindi lang yung prophet ang na-bless, siya at ang kanyang anak. Kung naging wise lang siya, kakainin na lang niya yung huling tinapay na gagawin niya. At mamamatay nga sila sa gutom after. Pero hindi na ubos ang ibinigay. Dahil ang ibinibigay sa tamang paraan ay hindi mauubos. Napaka-importante, whatever you place on God's altar cannot be lost. It could only multiply. Giving proves to be and is a necessary stage in the process of receiving. Luke 6.38 Give and it will be given you. In English lang yung siksikliglig gumapaw. A good measure, pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Remember, the context is forgiving. So, he applies a forgiving, tuwing nagpo-forgive ka, mapo-forgiven ka rin. Higit-higit pa ron. Life cycle is twofold. Receiving from God and giving to God. Because after all, everything we do concerns God. When you receive from people, you're actually receiving from God. Those people are only channels. And when you give to people, you're really giving to God. Because those people, again, are channels. Way of giving to our God. Receiving without giving cannot sustain the circle of life. The selfish will perish. The selfless and giving will thrive. That is the law. Isaiah 55.10 as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and the bread for the eater and so on. But the point is, every movement of nature nourishes something and someone. Kaya pag kumilos din tayo, dapat para tayong hamog na bebles ang bawat daanan. Complete the circle of life. Receive and give, receive and give. A one-half circle is not a circle. It cannot roll. Dapat kumpleto. Yung iba naman extreme, giver pero ayaw mag-receive. Receive din. Pag binibigyan kayo, tanggapin nyo. Huwag mag-pride. Huwag mag-umiwas-iwas. Be a gracious recipient. Sometimes it is more difficult to receive than to give. But in both cases, be a good recipient and be a good giver. That is what life is all about. You keep only what you give away. And you lose what you selfishly try to keep. Luke 17.33 Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. 
Ngunit ang sinamang mawala ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito, lalo't ibinibigay natin sa Diyos. Panginoon, turuan niyo po kami. Ano nga ba ang relevance nito sa buhay namin, bawat isa sa amin? Open our eyes, O Lord, so we will be more sensitive to great opportunities to be givers. And also open our eyes to be gracious recipients. Tanggapin din namin, kasi kalooban nyo rin. Kayo rin ang nagbibigay na kung tatanggihan namin what is genuinely and lovingly given to us, kayo ang tinatanggihan namin. Turuan nyo kami to be excellent in both giving and receiving. Pagbulay-bulayan natin ang mga personal na kahulugan nito sa ating-ating mga buhay, sa sandali ng pananahim.